हाई एवरी वन दिस इज आनम वेलकम टू पी एच डी जॉब्स एंड एडमिशन सो आज का हमारा टेंथ लेक्चर ऑन रिसोर्स मेथोलॉजी फॉर योर अपकमिंग अलाहाबाद यूनिवर्सिटी फॉर योर पी एच डी इंट्रेंस एग्जामिनेशन तो जैसे कि अलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर हम लेक्चर से स्टार्ट कराए हमने और जिसमें हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं अभी तक जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च का हमारा पार्ट वन प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था और आज के सेशन में हम पार्ट टू पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर इस टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में थ्री टू फोर क्वेश्चंस देखने मिलते हैं और हमने एम के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम आज के इस वीडियो में क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में भी आपको एम ही पूछा जाता है तो देखिए आपके एग्जामिनेशन में जो एम पूछा जाएगा आपको रिसर्च में तो से वो ट्वेंटी फाइव टोटल एम सी पूछा जाएगा हर एक क्वेश्चन दो मार्क का होगा तो उस तरीके से टोटल आपका पेपर फिफ्टी मार्क्स का होता है तो हम आपको पेपर वन के लिए प्रिपेयर करवा देते हैं जिसमें आपको गारंटीड सिलेक्शन की गारंटी देते हैं कि आपका सिलेक्शन गारंटी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको किस तरीके से स्टडी करना है कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा सब कुछ हम आपको हमारे क्वेश्चन बताते हैं जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो सो दैट से चैन लेट्स बिगिन विद टूडेज लेक्चर तो जैसे कि हम आपको जल्दी से यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको हम पेपर वन के लिए जो कि आपका रिसर्च मेथोलॉजी होता है उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं नोट्स हमारे काफ़ी शॉर्ट नोट्स है और जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंटरव्यू में भी आपको कई कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हाईलाइट कर रखा है हमने देन रिविजन पी है जिसमें फिफ्टीन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करा है तो ये जो कंटेंट है हमारा ये हमारा एक्सपर्ट्स के थ्रू हमने बनाया हुआ कंटेंट है और 100 परसेंट यहीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो काफ़ी सारे हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है हम आपको स्क्रीन भी दिखाएंगे उनके फीडबैक का कि किस तरीके से हमारे ही कंटेंट से उन्हें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी में चल एक्सेस कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पेपर वन के साथ साथ हम आपको पेपर टू जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जिसमें आप रिसर्च uh, करोगे जिसमें आप आपकी पीएचडी करोगे स्पेशलाइजेशन करोगे उसके लिए भी हम आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड नोट्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ऐप के लिए लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी आप वहाँ से डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद दी एम सी क्यूज एन एग्जाम्पल फॉर साइंटिफिक नॉलेज इज सो so स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें किस ऑप्शन में साइंटिफिक नॉलेज का एग्जाम्पल गिवन है सो हियर साइंटिफिक नॉलेज साइंटिफिक नॉलेज मीन्स ऐसी नॉलेज जो हमें मिलती है थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए सोशल बिलीव सोशल बिलीव मीन्स सोसाइटी की बिलीव वो चीजें जिन पर सोसाइटी बिलीव करती है so here uh, जैसे for example existence of God or you can say where do we go after death so यहाँ पर इन सारी चीजों पर आप experiments perform नहीं कर सकते हो और ना ही इनको directly observe करते हो that's why here option A is incorrect then option B theology theology means the study on um, existence of God or you can say जो रिलीजियस बिलीव पर बेस्ड स्टडी होती है उसे हम कहते हैं थियोलॉजी अगेन थियोलॉजी पर आप डायरेक्ट यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हो और ना ही इन सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो दैट्स वाई हियर ऑप्शन बी इज इन करेक्ट देन वी हैव ऑप्शन सी लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स सो यहाँ पर यस इट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज जहां पर आप लैब्स या रियल लाइफ के फैक्ट्स पर बेस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो और उस चीजों को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो सो हियर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक नॉलेज ओके फिर जहां पर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हो उस चीजों को एनालाइज करते हो जहां पर आपको न्यू इंफॉर्मेशन और आप कुछ न्यू नॉलेज गेन करते हो तो यस हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स ओके नेक्स्ट A research instrument giving inconsistent results has. So students, this question we have to find out. Karna hai ke aisa instrument jo inconsistent result dete hai, usse ham kya kehte hai? So here inconsistent means, jaise for example, ham example ke through samajhte hai, aapka actual weight hai seventy. Okay. Aur aapne weighing machine mein aapne weight kiya aur aapka weight aa raha hai sixty 
देन आपने सेकेंड टाइम वेट किया सो आपका आ रहा है फोर्टी आपने थर्ड टाइम वेट किया तो आपका आ रहा है फिफ्टी तो आप देख रहे हो हर बार आपको अलग अलग रिजल्ट मिल रहे सेम नहीं मिल रहे ओके आपने नंबर ऑफ टाइम्स आपने ये वेट किया अपना ओके थ्री थ्री टाइम्स आपने वेट किया और तीनों भी टाइम आपका वेट अलग अलग आ रहा है दैट इज नोन एज इनकन्सिस्टेंस और इनकन्सिस्टेंस जब रिजल्ट आते हैं उसे हम कहते हैं लो रिलायबिलिटी ओके दैट्स वाई ये ऑप्शन सी इज करेक्ट देन वी हैव ऑप्शन ए हाई रिलायबिलिटी हाई रिलायबिलिटी मीन्स जहां पर आपको आपने जितने भी बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आपको सेम ही मेजरमेंट आएगा सो so, आपने यहाँ पर मेजर किया आपने थ्री टाइम्स मेजर किया और तीनों भी टाइम आपको आया 55, 55 एंड 55 फाइव वेट दैट मीन्स हियर ये मशीन जो है इट इज हाईली रिलायबल ओके देन वी हैव ऑप्शन बी हाई वैलिडिटी हाई वैलिडिटी मीन्स आपका एक्चुअल वेट 70 है और आपने वेट किया वेइंग मशीन पर सो so, आपका भी वेट आ रहा है 70 मीन्स यहाँ पर आपका एक्चुअल वेट सेवेंटी था एंड आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो सेवेंटी मीन्स इक्वल वैल्यू आनी चाहिए हाई वैलिडिटी लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया इनकन्सिस्टेंस रिजल्ट हमें जब मिलते हैं हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं सो यस जब इनकन्सिस्टेंस रिजल्ट मिलते हैं मीन्स अलग अलग हर टाइम रिजल्ट मिलते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद सो उसे हम कहते हैं लो रिलायबिलिटी सो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन A research problem is primarily chosen depending upon. So students, this question में हमें find out करना है कि हम research problem mainly किस factors पर choose करते हैं. So here option C, availability of funds. No students, it is incorrect because उस research में कितने money spent हो गया उस basis पर हम research problem को choose नहीं करते. Yes, ये factor important होता है research problem को choose करने के लिए. But ये main factor नहीं होता है. Okay, this is very important. Your primarily word means main factor. ये main factor नहीं होता है किसी भी research problem को choose करने के लिए. That's why here option C is incorrect. Then option B availability of literature. So here availability of literature means कुछ topics पर पहले से ही study हो गई है जिसकी information already present है articles, journals और papers में. Okay, so research problem को choose करने के लिए जो पहले से ही study की गई है उन topics पर रिसर्च प्रॉब्लम चूज नहीं कर सकते जैसे बिकॉज रिसर्च का मेन एम और यू कैन से गोल ही होता है कि कुछ न्यू प्रॉब्लम पर स्टडी करें और यू कैन से कोई न्यू एरिया को एक्सप्लोर करें दैट्स वाई हियर ऑप्शन बी इज इन करेक्ट देन हियर ऑप्शन ए इट्स रेलिवेंस सो यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन सो हियर रेलिवेंस मीन्स वो रिसर्च प्रॉब्लम कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ओके okay? इंपॉर्टेंट और यू कैन से कितनी यूजफुल और कितनी बेनिफिशियल होना चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल कोविड डिसीज ओके कोविड नाइनटीन वायरस और यू कैन से कोविड डिसीज सो कोविड डिसीज हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था और उसका एप्लीकेशन देखना था बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल और ये सोसाइटी uh, के लिए बहुत बेनिफिशियल था That's why here हम research problem mainly और primarily choose करते हैं depending upon its relevance. So yes, here option A is the right answer. Okay, next question. Identify the characteristics of a good research. So students, इस question में हमें good research की characteristics किस option में given है ये find out करना है. So here option A, it can be replicated and doable. So yes, it is correct because जो भी रिसर्चर ने पहले रिसर्च किया होगा उस रिसर्च को दूसरे रिसर्चर रिपीट करते हैं ताकि उस रिसर्चर को न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू क्वेश्चन डेवलप हो सके सो यस इट इज दैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च और दिस इज नोन एज रेप्लीकेशन ओके सो रेप्लीकेशन इट इज दन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च दैट्स वाई योर ऑप्शन इज करेक्ट देन ऑप्शन बी It generates new questions or is cyclical in nature. So students remember this is known as cyclicality. Okay, cyclicality means जहाँ पर आप अपनी research को एक cycle में perform करते हो. जैसे for example आपको पता है अपन हमारी research एक problem से start होती है और एक problem पर end होती है. So आप जब भी एक problem पर research perform करते हो, तो आप उसको आपको उस प्रॉब्लम पर एक सोल्यूशन मिलता है सो so, आपका सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता है आपके सोल्यूशन से ही आपको एक न्यू प्रॉब्लम मिलता है और अब उस सोल्यूशन से ही आपको एक प्रॉब्लम मिलता है सो so, आप 
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप फिर से रिसर्च करते हो दिस इज नोन एज टेक्निकलिटी सो यस अगेन हियर ऑप्शन बी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च देन हियर ऑप्शन सी इट इज सिस्टमैटिक यस हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए मीन्स आपको रिसर्च में और रिसर्च अपनी रिसर्च में कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं और यू कैन से एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना कि रैंडमली उस रिसर्च को परफॉर्म करते हैं ना कि एग्जैक्ट मैनर में परफॉर्म करते हैं आप कैसे भी रिसर्च को परफॉर्म नहीं करते हो आपको एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करना होता है वाइल परफॉर्मिंग रिसर्च सो यस हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल दी अब नेक्स्ट एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रिफर्स टू सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी की करेक्ट डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है सो हियर वैलिडिटी वैलिडिटी एज यू नो इट इज दैरेक्टरिस्टिक इन रिसर्च और एक्सटर्नल वैलिडिटी इट इज द टाइप ऑफ वैलिडिटी ओके सो हियर वॉट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी तो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिसे रिसर्चर को एक लार्ज पॉपुलेशन पर रिसर्चर ने एक स्मॉल पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन से एक स्मॉल पॉपुलेशन पर रिसर्च किया ये देखने के लिए कि स्मोकिंग कॉज कर रहा है लंग कैंसर या नहीं ओके तो रिसर्चर का ये रिजल्ट आया कि ये स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर सो यहाँ पर देख आप देख सकते हो कि रिसर्चर ने एक स्मॉल पार्ट पर ही रिसर्च किया नॉट के पूरी पॉपुलेशन पर ओके तो यहाँ पर रिसर्चर का जो रिजल्ट आया है ये ये देखना है रिसर्चर को कि ये बाकी पॉपुलेशन पर भी ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं नहीं कि बाकी लोग भी अगर स्मोकिंग कर रहे सो so, uh, उन, उनका लंग के अफेक्ट कर रहा है या नहीं ओके okay? सो so, अगर ये जो रिजल्ट है ये बाकी पॉपुलेशन पर भी रिसर्चर अप्लाई कर रहा है सो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल वैलिडिटी सो एक्सटर्नल वैलिडिटी किससे डील करता है जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट से ओके सो हियर इन दिस क्वेश्चन External validity means extent of generalizability that results provide. So here option C is the right answer. Then we have option A methods used in the study. No students here option A is not the correct definition of external validity. Then option B relation of research problem with researchers personal life. Again obviously option B is incorrect. So here option C is the right answer. Okay next. Identify the features of the scientific method from the following list. So students, this question में हमें scientific method के characteristic find out करने हैं. So here option A, clearly defined variables and procedure. So remember students, this is known as systematics. Okay? Means आपको अपनी research systematic way से perform करनी चाहिए. आपको जो भी आपके research में variables है, आपको proper define करने चाहिए और आपको आपकी जो रिसर्च होती है आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है और यू कैन से सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना होता है वाइल परफॉर्मिंग रिसर्च सो यस हियर ऑप्शन ए इट इज दैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड देन हियर बी इम्पेरिकली टेस्टेड हाइपोथेसिस दिस इज नोन एज इम्पेरिकल ओके सो स्टूडेंट्स हियर इम्पेरिकली टेस्टेड हाइपोथेसिस मीन्स आपको आपकी रिसर्च आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए ना कि किसी की कई सुनी बातों पर आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए दैट्स वाई हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड देन ऑप्शन सी लिंग्विस्टिक जस्टिफिकेशन ऑफ कंक्लूजन्स सो हियर लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज ओके मीन्स आपको आपकी कंक्लूजन आप जब भी आपके कंक्लूजन फॉर्म करते हो तो आप Uh, आपकी लैंग्वेज कैसे जस्टिफाई करते हो कैसे मीन्स इट इज नॉट द पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड इट इज द पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग ओके दैट्स वाई हियर ऑप्शन सी इज इन करेक्ट सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च टॉपिक सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमें गुड रिसर्च टॉपिक के फीचर्स गिवन है सो हियर ऑप्शन ए द टॉपिक इज रिसर्चेबल सो यस इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च टॉपिक जहां पर आपकी रिसर्च का टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिस पर आप रिसर्च कर सके ना कि आपका रिसर्च टॉपिक अनरिसर्चेबल होना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर गॉड के बारे में फाइंड आउट करना है या फिर आपको सोल के बारे में फाइंड आउट करना है सो so, आप 
इन टॉपिक पर आप रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते हो ना ही इन टॉपिक को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो और ना ही इन टॉपिक पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो ओके दैट्स वाई हियर आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है आप रिसर्चेबल होना चाहिए ओके दैट्स वाई हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर देन ऑप्शन बी द टॉपिक इज इंटरेस्टिंग सो यस अगेन हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च टॉपिक जहां पर आप जो भी रिसर्च अपनी रिसर्च में जो टॉपिक चूज करते हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए बिकॉज आपका जो रिसर्च होता है वो एक दिन दो दिन का नहीं होता है आपको थ्री टू फोर इयर्स आपको आपके रिसर्च में देना पड़ता है आपके पीएचडी प्रोग्राम में देना पड़ता है इसीलिए आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर होना चाहिए देन हियर ऑप्शन सी द टॉपिक इज सिग्निफिकेंट सो यर सिग्निफिकेंट मीन्स बेनिफिशियल ओके मीन्स आपका जो रिसोर्स टॉपिक है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए हेल्पफुल होना चाहिए यूजफुल होना चाहिए दैट्स वाई हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक और यू कैन से फीचर ऑफ गुड रिसोर्स टॉपिक सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बिकॉज हियर ऑल द थ्री ऑप्शन आर द फीचर ऑफ गुड रिसोर्स टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च फाइंडिंग इज ऑथेंटिक इफ इट्स सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी रिसर्च फाइंडिंग को हम ट्रू कब कहेंगे ओके सो हियर ऑथेंटिक मीन्स ट्रू और यू कैन से रिसर्च फाइंडिंग हमारी सही कब होगी सो लेट्स सी ऑप्शन ए वैलिड वैलिड सो यस आपकी रिसर्च फाइंडिंग वैलिड होनी चाहिए मीन्स आपको जो एक्चुअल में मेजर करना था कि आपकी रिसर्च उस चीज को एक्चुअल में मेजर कर पा रही है सो so, अगर वो मेजर कर पा रही है दैट इज नोन एज वैलिड सो यस आपकी रिसर्च फाइंडिंग वैलिड होनी चाहिए देन हियर ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव Yes, it is also correct because आपको आपके रिसर्च में सम प्रोसीजर और यू कैन से सम स्टेप्स फॉलो करना होता है वेल परफॉर्मिंग रिसर्च ना कि रिसर्चर को आपकी प्रेफरेंस को आगे रखना चाहिए रिसर्चर को उनकी प्रेफरेंस को और रिसर्चर को यहाँ पर बायस भी नहीं होने चाहिए ओके सो यस आपकी रिसर्च फाइंडिंग ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए देन हियर ऑप्शन सी ओरिजिनल सो यस इट इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट रिसर्च फाइंडिंग So, आपकी रिसर्च आप जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हो रिसर्च की डेफिनेशन ही ये होती है कि कुछ न्यू थियोरीज न्यू कॉन्सेप्ट न्यू आइडियाज को डेवलप करें सो रिमेम्बर स्टूडेंट जो भी चीज न्यू होती है वो ओरिजिनल होती है दैट्स वाई हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट रिसर्च फाइंडिंग सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल दी अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डैश वैलिडिटी एस 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 वेदर द टेस्ट लुक्स वैलिड टू द रीडर्स हु रीड इट सो स्टूडेंट्स हियर वैलिडिटी इट इज दन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इन रिसर्च और वैलिडिटी के भी टाइप्स होते हैं जैसे हमने देखा एक्सटर्नल वैलिडिटी और यहाँ पर आपको गिवन है फेस वैलिडिटी कंटेन वैलिडिटी सो दिज आर दाइप्स इन वैलिडिटी ओके सो हियर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा मैटर और ऐसा कंटेंट जिसके अपियरेंस से ही और जिसको देखते ही आप गेस्ट कर ले तो ये किससे किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है सो so, उस वैलिडिटी को हम क्या कहते हैं सो so, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक टेस्ट टीचर ने दिया है और यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स गिवेन है आपको ओके थीटा प्लस कॉस्ट थीटा सो यहाँ पर आप इस टेस्ट को देखते ही आप बता दोगे कि ये मैथ्स का टेस्ट है ओके तो जहां पर आप कोई मैटर से मैटर को देखते ही आप गेस कर लेते हो ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है That is known as face validity, जिसके आप appearance से ही आप guess कर लेते हो वेर एज वॉट इज कंटेन वैलिडिटी कंटेन वैलिडिटी मीन्स यहाँ पर आपको टीचर ने दिया है कि एलजिब्रा का टेस्ट है लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो साइन थीटा कॉस्टेटा इट इज रिलेटेड विथ ट्रिग्नोमेट्री दैट मीन्स ये जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड है ज्योमेट्री सब्जेक्ट के टर्म्स है ओके सो यहाँ पर टीचर ने आपको टेस्ट एलजिब्रा का दिया है लेकिन कंटेंट तो ज्योमेट्री का है That means यहाँ पर content incorrect है So जब content incorrect होगा that is known as content validity. Okay? So yes, आप ऐसा matter और ऐसा content जिसको आप देखते ही guess कर दे, देखते ही guess करते हो उसके appearance से ही जानते हो कि किस subject से related है that is known as face validity. So here option A is the right answer. Next question. Which of the following indicators best indicates the credibility of the published research? सो so स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी रिसर्चर के पब्लिश्ड रिसर्च के क्रेडिबिलिटी को और ट्रस्ट को बढ़ाता है सो हियर क्रेडिबिलिटी मीन्स ट्रस्ट सो 
let's look at option a institutional affiliation of the author so here affiliation means position so yahan par researcher ki position se ki aap us researcher ke publish research ko trust karte ho ke wo researcher kaun se institution se belong kar raha hai kaun si organization se belong kar raha hai no that's why here option a is incorrect then here option c date of publication अगेन हियर ऑप्शन सी इज इन करेक्ट बिकॉज आप किसी भी रिसर्चर के पब्लिश रिसर्च की डेट डेट ऑफ पब्लिकेशन से उस रिसर्च को ट्रस्ट नहीं करते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी रिसर्च ने कोई टॉपिक पर पहले से ही रिसर्च किया और किसी की रिसेंट रिसर्च है सो दैट्स वाई हियर डेट ऑफ पब्लिकेशन इज नॉट मैटर इज नॉट द फैक्टर इन क्रेडिबिलिटी दैट्स वाई हियर ऑप्शन सी इज इन करेक्ट देन ऑप्शन डी नंबर ऑफ रेफरेंसेस so yes number of references means किसी research ने अपने research में 20 references लिया है और किसी ने 40 references लिया है so आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि जिसने 40 references लिया है उसकी research बहुत अच्छी होगी जिसने 20 लिया है उनकी research पर आप uh, trust नहीं करते हो no number of references is not the factor again here option D is incorrect so here option B whether a journal article is peer reviewed so yes it is the correct because आप जब भी अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हो जर्नल्स आर्टिकल्स में सो वो अननोन लोगों को सेंड किया जाता है और वो आपके रिसर्च टॉपिक और आपको कमेंट करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं और वो बताते हैं कि योर इफ योर रिसर्च इज ऑथेंटिक और नॉट कि आपकी रिसर्च सही है या नहीं है सो यर ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर विद जर्नल आर्टिकल इज प्योर रिव्यूड सो स्टूडेंट्स आई होप द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च इज क्लियर टू एवरी एंड Thank you for watching this video see you tomorrow